Hello everyone, in the video la human health and diseases pathi paakaporam. Idhu vandu zoology la chapter 7. So in the chapter vandu or 4 la 5 part ah paakaporam. So part 1 la enna paakaporam appadina bacterial disease um viral disease um paakaporam. So in the topic ungal paathale theriyum human health and diseases. So health na enna nu paathittu adukapra diseases na enna nradha adut paakalam. So health abdinrada World Health Organization WHO ने बोलवांगे उल्लग सुगादार मायम आउंगे वंदे health ये ना अभीन बोल रांगे ना a state of physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease अदादे health abdinrada physical आ उड़ल रीडिया वो mental ग्रदे माना रीडिया गो social well-being abdinrada society लन हम इप्परी पालागरों अंदर relationship so अदादा वंदे health abdinrada अदादे वंदे well-being आ रक्रदे good आ रक्रदे अदादा वंदे health abdinrada not merely the absence of disease. Disease is not a problem. So, health 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 is not a problem. Physical, mental, social, well-being. So, what can we do with healthy people? We can do a lot of work. We can do a lot of work. So, how do we maintain health? We can maintain health. We can do personal hygiene. That is why we can do it. We can do it regularly. So, we can do it with metabolism. We can do it. तीना बैलेंस डाइट है, इल्ला न्यूट्रिएंट्स ही हों बैलेंस डाइट तक कर दे, सो इधर लाना वंदे और एक गुड हेल्थ वंदे मेंटेन पर रहते काना फैक्टर्स, सो इप्पर हेल्थ ना ये नन पाते तो, सो अन हेल्थ ता अफेक्ट पन कुड़िया इधर ना वंदे डिसीज़स, अदा ता डिसीज़ हेल्थ उन्दा अफेक्ट आये � all yang ada, abdin patah, mana bacteria, virus, ini mario ruk. So, ini tabar tu vary bishengul ruk. So, disease abdin tu, dengan sula, disorder. Ada tu order, nama body mandu, orang itu senjut rendah, cina, adu mandu healthy ana, healthy ana person ruk. Adu leh mandu disorder aje. Edo orang itu bisheng mario tu abdin, na adu tu disease. So, ini lana mal function, orang function mandu, orang ga sel padam ruk kerde. In the disease mandu Renda perik rangga, unnu mande communicable disease, inno nande non communicable disease. So communicable disease sabdin rade, orto ngol tande inno orto ngol kus spread da hara disease. Ada tama mande communicable disease sabdin solvangga. Example pating, nai pelah orto ngol tuk bacterial infection rukke, pelah orto ngol fever rukna spread da hong, ada itu cold rukna inno orto ngol kus spread da go. Ah, ini tama mande communicable. Ada tu ini virus, bacteria, anda mari infect a orto ngol kus orto ngol tande inno orto ngol kus spread da go. Ah, ada mande infectious a rukko, orto ngol inno orto ngol pe harm pon. अरे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ अब दिन रहते हो और तो उनको तो नहीं नोट तो उनको स्प्रेड आ गया थे ये अब दिन ना नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ अब दिन रहते एग्जांपल उन्हें माल न्यूट्रिशन रख लिया सात्तु कराई बाढ़ आधे वन और तो उनको तो नहीं नोट तो उनको पारा बाद है आधे हमारे हार्ट प्रॉब्लम so common ana human diseases sendiri, saya solat orang. Adakah itu diseases sendiri, peoral sendiri cause panah pohon dila. Adakah itu microorganisms leh nariya variety jirik. So adilai sendiri nariya microbes cause panah kudia diseases sendiri eral amarik. So adah pohon itu common diseases sendiri, mana yang saya solat orang abdi na bacterial disease abdi ni terus nariya benda mana bacteria sendiri cause panah kudia diseases. Adi mari virus cause panah diseases sendiri viral diseases abdi ni solat orang. Fungi abdi ni terus aduh ur microorganism na aduh cause panah कुड़िया डिसीज़ सुन्दर फंगल डिसीज़ अपनी सुन रहा हूँ मैं, सो अरे मैं प्रोटोजोवान, प्रोटोजोवान डिसीज़ ये मंदे, प्रोटोजोवा अपनी इंटर और एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आदर, सो आदर कॉस्ट पना कुड़िया डिसीज़ सुन्दर प्रोटोजोवान डिसीज़ अपनी सुन रहा हूँ मैं, हेल्मेंटिक डिसीज़ अपनी इंटर तो वाम आदर वो Pulu madri irko, so anda helminthes abdin rana anda warm cause pan rana disease, anda helminthic disease abdin soli soli rana. So ini dalam anda nariya bacterial disease ke example kuritir kanga, adai mario viral disease ke example kuritir kanga, fungal, so ini mario alat kme example irko. Ida pati nama adat ter ter video sila papo. So first nama paka pora jana na bacterial disease. So, ini dalam saya nak solo nanya cina, ini dalam tabular column berikut le ya, so ini dalam classification berikut le, ini dalam anda tu, ini dalam example macam ni apa boleh cikong, ini dalam one word kita ya, ini dalam jenis macam. So, first ini nama ini video lah, saya solo nama ada, bacterial disease, viral disease, ini dua macam ada ini dalam pakar boro. So, bacterial disease ni ada tu, saya already solo nih, bacteria wala air padu air padu kudu ini, ini dalam bacterial disease, saya ini solo orang. So, many bacterial species are present. Ipan dalam alat alat itu tinggal, na bacteria sendiri nariya ada. Anak, adil lah only few can cause disease. Orang sila bacteria sendiri tu disease sendiri cause pono. Ena, macam mana bacteria sila, nama kita already patut kau lactobacillus sila, streptococcus sila, anda nama kita food tayar pon ada help pon ada. Nama kita beneficial ada kau dia microbes. Adil sendiri good microbes, beneficial microbes. Adil itu nariya bacteria sendiri. 
நம்மளை ஹார்ம் பண்ணுது நம்மளுக்கு டிசீஸ் காஸ் பண்ணுது அதை தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பேத்தோஜெனிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பேத்தோஜெனிக் அப்படின்னா டிசீஸ் காசிங் நோயை விளைவிக்கக்கூடிய அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ பேத்தோஜெனிக் பாக்டீரியா அப்படின்றது நோயை விளைவிக்கக்கூடிய பாக்டீரியா ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் பேத்தஜெனிக் பாக்டீரியாஸ் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ பாக்டீரியா வந்து எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது ஒருத்தவங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகிறது எப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சுருக்கோம் அதெல்லாம் வந்து இன்விசிபிள் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் நம்ம கண்ணு கூட தெரியாது டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் அந்த சைஸில் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஈஸியாக ஏரில் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் காற்று மூலமாக தண்ணி மூலமாக இப்போ காலரா டைஃபாய்டெலாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து தண்ணியிலே வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்ஹேலிங் ட்ராப்லெட்ஸ் ட்ராப்லெட்ஸ் அப்படின்றது இப்போ ஒருத்தவங்க பேஷண்ட் இருக்காங்கன்னா அவங்க ஸ்னீஸ் பண்ணும்போது தும்பும்போது அவங்கள்ட்ட ிருந்து வரக்கூடிய அந்த ட்ராப்லெட்ஸை வந்து நம்ம சுவாசிக்கும் போது நமக்கு வர வாய்ப்பு இருக்கு அதே மாதிரி ஷேரிங் ட்ரெஸ்ஸஸ் அவங்க போட்டிருக்க ட்ரெஸ் இல்லை யூட்டன்சில்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணுற பாத்திரம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால ஒருத்தவங்கள்ட்ட இருந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இது மூலமாக தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா பாக்டீரியாஸ் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகுது ஸோ இந்த ஸ்லைடில் முக்கியமாக பார்க்க பார்த்தது வந்து பேத்தஜெனிக் பாக்டீரியா நான் சொன்னேன் டிசீஸை காஸ் பண்ணக்கூடிய பாக்டீரியா எப்படி டிசீஸை காஸ் பண்ணுது அப்படின்னா எல்லா பாக்டீரியாவும் டாக்சின் ரிலீஸ் பண்ணும் டாக்சின் அப்படின்றது தான் நம்ம பாடியை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ இதுதான் வந்து பாக்டீரியல் டிசீஸோட இன்ட்ரடக்ஷன் ஸோ பாக்டீரியல் டிசீஸில் இந்த டேப்லர் காலம்லேயே நிறைய கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் ஒன்று ஒன்றா என்னென்னு பார்க்கலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு காலமில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த டிசீஸோட பேர் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா காசிட்டிவ் ஏஜென்ட் அந்த டிசீஸை காஸ் பண்ணக்கூடிய பாக்டீரியாவோட நேம் என்ன அதுக்கப்புறம் சைட் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் அது எந்த இடத்த பர்டிகுலராக போய் பாதிக்குது நாலாவது என்ன பார்த்திங்கன்னா மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் எப்படி வந்து ஒருத்தவங்கள்ட்டு இன்னொருத்தவங்களுக்கு பரவுது அதுக்கப்புறம் சிம்டம்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன்று வந்து சிஜல் லாசஸ் சிஜல் லாசஸ் அப்படின்றது என்னென்னா டிசென்ட்ரி டிசென்ட்ரி அப்படின்றது டைரியா இருக்குது இல்லையா டைரியாலே வந்து பிளட்டும் சேர்ந்து வர்றது தான் டிசென்ட்ரி டைரியான்றது நம்ம லூஸ் மோஷன் சொல்லுவோம் ஸோ அது கூடவே சேர்ந்து பிளட்டும் சேர்ந்து வந்துச்சுன்னா அதுதான் டிசென்ட்ரி ஸோ அது அந்த அந்த டிசீஸ் வந்து சிஜல் லாசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது அது காஸ் பண்ணக்கூடிய பாக்டீரியா பேர் சிஜல் லா ஸ்பீஷஸ் ஸோ இது வந்து எங்கே போய் முக்கியமாக பாதிக்குது அப்படின்னா இன்டெஸ்டைன் வயிற்று பகுதியை போய் பாதிக்குது ஸோ இது எப்படி டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது அப்படின்னா ஃபீக்கஸ் மூலமாக அதாவது வெளியே இருக்கக்கூடிய வேஸ்ட் மூலமாக அனிமல் வேஸ்ட் மூலமாக இல்லை ஹியூமன் வேஸ்ட் இருக்குது இல்லையா அதிலேருந்து கண்டாமினேட் ஆகுது தண்ணியில் கண்டாமினேட் ஆகுது இதோட சிம்டம்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்டாமினல் பெயின் வயிறு வலி டீஹைட்ரேஷன் அதாவது உடம்பில் இருக்கக்கூடிய நீர் சத்து இருக்குது இல்லையா அது ஃபுல்லாக வெளியேறிடுது அதுக்கப்புறம் பிளட் அண்ட் மியூக்கஸ் இந்த ஸ்டூல்ஸ் ஸ்டூல்ஸ் அப்படின்றது அந்த லூஸ் மோஷன் கூடவே பிளட்டும் மியூக்கஸ் அப்படின்றது அந்த ஜெல்லிஸ் அதாவது வளவளப்பான இது மாதிரி சேர்ந்து வர்றதா வந்துட்டு மியூக்கஸ் ஸோ மியூக்கஸும் பிளட்டும் வந்து ஸ்டூலோட சேர்ந்து வரும் அதுக்கப்புறம் பிபோனிக் பிளேக் பிளேக்குன்றது யார் காஸ் பண்ணுறா அப்படின்னா இது வந்து பிளாக் டெத் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது யார் காஸ் பண்ணுறான்னா எர்சீனியா பெஸ்டஸ் அப்படின்ற இந்த பாக்டீரியா இதை வந்து யாரை போய் எஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா லிம்ப் நோட்ஸ் லிம்ப் நோட்ஸ் அப்படின்றது நம்ம இம்யூன் சிஸ்டமுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது இது வந்து நான் அடுத்த வீடியோவில் இம்யூனாலஜி பற்றி சொல்லும்போது லிம்ப் நோட்ஸை பற்றி நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ லிம்ப் நோட்ஸை போய் பாதிக்குது இதை யார் மூலமாக டிரான்ஸ்மிட் ஆகுதுன்னா ரேட் ஃப்ளீ வெக்டார் அதாவது ஜீனோ சைலா சியோப்சிஸ் அப்படின்ற இது இந்த ரேட்டினால் டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது இதோட சிம்டம்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபீவர் ஹெட் ஏக் அண்ட் ஸ்வலன் லிம்ப் நோட்ஸ் அந்த லிம்ப் நோட்ஸே வந்து ஒரு மாதிரி வீங்கிறது ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிப்தீரியா டிப்தீரியாவை இது வந்து ஒரு பாக்டீரியல் டிசீஸ் டிப்தீரியாவை யார் காஸ் பண்ணுறோன்னா கார்னி பாக்டீரியம் டிப்தீரியே ஸோ இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் எழுதும் போது ரெண்டு ரெண்டு பேர் தனித்தனியாக எழுதி ரெண்டே அண்டர்லைன் பண்ணிடணும் அதை மறந்துடாதீங்க ஸோ இது வந்து எதை அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னா லேனிக்ஸ் ஸ்கின் நேசல் அண்ட் ஜெனிட்டல் பேசேஜ் அஃபெக்ட் பண்ணுது ஸோ இது வந்து எப்படி டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது அப்படின்னா ட்ராப்லெட்ஸ் மூலமாக ஒருத்தவங்களோட எச்சில் இல்லைனா அவங் அவங்களோட எச்சில் மூலமாக டிரான்ஸ்மிட் டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது எக்ஸாம்பிள் சிம்டம்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபீவர் சோர் த்ரோட் இது எல்லாமே டிஃபிகல்ட்டி இன் ப்ரீதிங் இது எல்லாமே இருக்குது அதாவது மூச்சு விட ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா காலரா காலரா அப்படின்றது விப்ரியோ காலரே அப்படின்ற இந்த பாக்டீ
இது வந்து அதே தான் ரிஜிடிட்டி ஆஃப் ஜா மசில் அதாவது ஒரு மாதிரி ஸ்டிஃப்னஸ்ஸை வந்து காஸ் பண்ணுது ஹார்ட் பீட்டை வந்து ரொம்ப ரைஸாக வைக்குது ஸோ இதுதான் வந்து டெட்டானஸோட சிம்டம்ஸ் அடுத்து டைஃபாய்டு டைஃபாய்டை வந்து என்டரிக் ஃபீவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒன் வேர்டில் வந்து என்டரிக் ஃபீவர் அப்படின்னு என்னென்னு கேட்டால் டைஃபாய்டுன்னு சொல்ல தெரியணும் ஸோ இதோட காசிட்டிவ் ஏஜென்ட் யார் அப்படின்னா சால்மலா டைஃபி இது வந்து இன்டெஸ்டைனை போய் அஃபெக்ட் பண்ணுது இதுவும் வந்து வாட்டர் வாட்டர் மூலமாக ஃபுட்டு மூலமாக ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகும் டைஃபாய்டோட சிம்டம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா தலைவலி அப்புறம் அப்டாமினல் டிஸ்கம்ஃபோர்ட் வயிறு வந்து ஒரு மாதிரி டிஸ்கம்ஃபோர்ட்டாகவே இருக்கும் ஃபீவர் அண்ட் ஐடியா இதெல்லாமே அடுத்து நிமோனியா நிமோனியான்றது லங் இன்ஃபெக்ஷன் இதை காஸ் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியே ஸோ இது லங்ஸை போய் அஃபெக்ட் பண்ணுது மோஸ்ட்லி லங் இன்ஃபெக்ஷன்னாலே அதோட ட்ரான்ஸ்மிஷன் ஃபுல்லாக அந்த ட்ராப்லெட்ஸை வந்து இன்ஹேல் பண்ணுறது அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ஃபீவர் காஃப் ப்ரீதிங்க்கே ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும் மூச்சு விடுறதுக்கே ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும் ப்ரௌன் ஸ்பூட்டம் ஸ்பூட்டம் அப்படின்றது சளி இருக்கு இல்லையா அதுதான் ஸோ அது வந்து ப்ரௌன் கலரில் இருக்குமா நிமோனியாவில் அப்புறம் லாஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்க போகிறது டியூபர் க்ளோசிஸ் டியூபர் க்ளோசிஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே ஃபெமிலியர் தான் இதை காஸ் பண்ணக்கூடிய பாக்டீரியம் என்னென்னா மைக்கோபாக்டீரியம் டியூபர் க்ளோசிஸ் இதுவுமே லங்ஸை தான் போய் அஃபெக்ட் பண்ணுது ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான் அதாவது அந்த திக்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த மியூக்கஸ் இருக்குது இல்லையா அந்த சளி இருக்குது இல்லையா அது ரொம்ப திக்காக இருக்கும் அது இல்லாமல் அந்த நாசல் டிஸ்சார்ஜும் அப்படி தான் இருக்கும் மூக்கிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த மியூக்கஸும் வந்து அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பாக்டீரியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆக்சுவலாக அந்த ரெசிஸ்டன்ட் பற்றி ஆல்ரெடி நான் ரெண்டு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் பாக்டீரியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது இப்போ ஒரு பாக்டீரியா வந்து இருக்குது அதை வந்து டிசீஸ் காஸ் பண்ணுதுன்னா அதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதை வந்து அழிக்கிறதுக்கு ஒரு மருந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ அந்த மருந்தை நம்ம கண்டினியூஸாக அந்த பாக்டீரியா கொடுக்கும்போது கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் அந்த பாக்டீரியா வந்து அதை ரெசிஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கு வந்து அது 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 அந்த பாக்டீரியா வந்து அதனால் இந்த ஆன்டிபயாட்டிக்னால் அந்த பாக்டீரியாவை இது பண்ண முடியாது இன்ஃபெக்ட் பண்ண முடியாது கில் பண்ண முடியாது ஸோ அதுதான் வந்து ஆன்டிபயாட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது வந்து இந்த பாக்டீரியல் ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்லி இதில் சொல்கிறாங்க ஸோ இஃப் ஆன்டிபயாட்டிக் இஸ் யூஸ் டூ ஆஃபன் அதிகமாக நம்ம ஆன்டிபயாட்டிக் யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண அந்த பாக்டீரியாவோட கெப்பாசிட்டி வந்து மாறிடும் அதாவது அந்த ஆன்டிபயாட்டிக் நம்ம கொடுத்தாலும் அது அது செயல்படாது எடுபடாத மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அதுதான் வந்து பாக்டீரியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி பாக்டீரியல் ரெசிஸ்டன்ட் பாக்டீரியா வந்து நிறைய உருவாயிடுச்சு அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா அதோட ஆல்ரெடி அது கொடுத்துருந்த சிம்டம்ஸை விட இது அதிகமாக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி பாக்டீரியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கெலாம் என்ன பண்ணோம் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் வந்து சின்ன சின்ன இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் கூட ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டு நாட் யூஸ் ஆன்டிபயாட்டிக் டு ட்ரீட் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் இப்போ ஏதாவது வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் வருது நார்மலாக கோல்டு வருது அப்படின்னா அது கூட ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ரெஸ்கிரிப்ஷன் ஒருத்தவங்க டாக்டர் வந்து ஒரு ப்ரெஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதை வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் கண்டினியூஸாக ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லைனா அதை ஃபாலோ பண்ணாமல் விட்டுட்டாலும் இந்த மாதிரி ஆன்டிபயாட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் டெவலப் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் பாக்டீரியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் பாக்டீரியாவுக்கு ஒரு கேரக்டர் டெவலப் ஆகுது அந்த கேரக்டர் தான் ரெசிஸ்டன்ட் கேரக்டர் அது எப்போ டெவலப் ஆகுதுன்னா ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக்காக நம்ம கண்டினியூஸாக அந்த பாக்டீரியா கொடுத்துட்டே இருக்கும் போது கொஞ்சம் நாளுக்கு அப்புறம் அந்த ஆன்டிபயாட்டிக்கே இதுக்கு வந்து எடுபடாமல் போயிடும் அதுவே ரெசிஸ்ட் பண்ணி இது வளர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதுதான் பாக்டீரியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ அடுத்து பார்க்க போகிறது என்னென்னா வைரல் டிசீஸ் வைரஸை வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்மாலஸ்ட் இன்ட்ரா செல்லுலார் பேரசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரொம்ப ஸ்மால் சைஸில் இருக்கக்கூடிய பேரசைட்ஸ் பேரசைட்ஸ்னால் ஒருத்தவங்களும் ஒரு ஹாஸ்டலில் போய் வாழக்கூடியது அந்த ஹாஸ்டலில் இருக்கக்கூடிய நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வாழக்கூடியது ஸோ மல்டிப்ளை வித் இன் செல்ஸ் இது வந்து செல்ஸ்குள்ளே வந்து மல்டிப்ளை ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதே இது லிவிங் செல்ஸில் இருக்கும்போது இது உயிரோடு இருக்கும் இப்போ நம்ம உடம்புல இல்லாமல் வெளியே என்விரான்மெண்ட்டில் நான் லிவிங்கில் போய் அந்த வைரஸ் அட்டாச்சு ஆச்சுன்னா அது வந்து நான் லிவிங்காக மாறிடும் அதுதான் வைரஸ்க்கு ஒரு கேரக்டர் சொல்லுவாங்க லிவிங்கும் இருக்கும் லிவிங்காகவும் இருக்கும் நான் லிவிங் இந்த ரெண்டு கேரக்டர்ஸும் அதுக்கு இருக்கு ஸோ இது வந்து காமன் கோல்டு நம்ம எல்
அதுக்கப்புறம் விசரல் ட்ராஃபிக் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா விசரல் ஆர்கன்ஸ் அது ஃபுல்லாக அஃபெக்ட் ஆகிறதா வந்துட்டு விசரோ ட்ராஃபிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் நியூரோ ட்ராஃபிக் நியூரோ ட்ராஃபிக் டிசீசஸ் அப்படின்றது நியூரோன் சிஸ்டம் அதாவது சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் இருக்குல்ல அது வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுறதா வந்து நியூரோ ட்ராஃபிக் டிசீஸ் எக்ஸாம்பிள் ரேபிஸ் அந்த மாதிரி அது வந்து நர்வஸ் சிஸ்டமே அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து வைரஸோட மேஜரான ஃபோர் டைப் ஆஃப் டிசீசஸ் ஸோ அதே மாதிரி இதுலேயும் டேப்லெட் காலம் கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து உங்களுக்கு ரீட் பண்ணாலே புரியும் ஸோ காமன் கோல்டு ஆல்ரெடி சொன்னேன் ரினோ வைரஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இது முக்கியமாக ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் லங்ஸை தான் போய் அஃபெக்ட் பண்ணுது யார் மூலமாக ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகுதுன்னா ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் மூலமாக ஸோ நம்மளுக்கு சிம்டம்ஸ்லாம் தெரியும் த்ரோட் த்ரோட் வந்து ஒரு மாதிரி வர வரன்னு சோர் த்ரோட்டாக இருக்கிறது காஃப் ஹெட் ஏக் இதெல்லாம் ஸோ அடுத்து மம்ஸ் மம்ஸ் வந்து என்னென்னா சலைவரி கிளான்ஸை வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ணுது அதாவது மம் வைரஸ் மூலமாக ஸோ வந்து இது வந்து பெரோட்டட் கிளாண்ட் அதாவது இது ஒன் ஆஃப் த சலைவரி கிளாண்ட் அது வந்து என்லார்ஜ்மெண்ட் அதாவது பெருசாக பெருசாகிடும் இந்த வைரஸ் டிசீஸ் வந்துச்சுன்னா அடுத்து வந்து மீசல்ஸ் மீசல்ஸ் அப்படின்றது என்ன ருபெல்லா வைரஸ் இது வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் அண்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி டாக் ஸ்கின்னே அஃபெக்ட் பண்ணுது லங்ஸையும் அஃபெக்ட் பண்ணுது ஸோ எக்ஸாம் இதோட சிம்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சோர் த்ரோட் ரன்னிங் நோஸ் காஃப் அண்ட் ஃபீவர் அடுத்து வைரல் ஹெப்பாட்டிஸ் ஹெப்பாட்டிஸ் அப்படின்னா லிவர் லிவரில் இன்ஃபெக்ட் பண்ணுறது ஸோ இதை காஸ் பண்ணக்கூடிய பாக்டீரியா என்னென்னா ஹெப்பாட்டிஸ் பி வைரஸ் இது வந்து லிவரை வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ணுது இதனால் லிவர் லிவர் இன்ஃபெக்ட் ஆனாலே ஜாண்டிஸ் வரும் அதாவது மஞ்சள் காமால் வரும் ஜாண்டிஸ் நாசி அதாவது வாமிட் வர மாதிரியே இருக்கும் எல்லோயிஷ் ஐஸ் ஐஸ் ஃபுல்லாக எல்லோ கலரில் வரும் ஃபீவர் அப்புறம் வய வயிறு வலி அப்டாமன் பெயின் ஸோ அடுத்து வந்து சிக்கன் பாக்ஸ் சிக்கன் பாக்ஸ் வந்து வேரிஸ் எல்லா அதாவது ஜோஸ்டர் வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து யார் அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா ரெஸ்பிரேட்டரி டாக்கையும் ஸ்கின் அண்ட் நர்வஸ் சிஸ்டம் மூணையுமே அஃபெக்ட் பண்ணுது இதுமே வந்து ட்ராப்லெட்ஸ்னால தான் ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகுது இதோட சி சிம்டம்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபீவர் இச்சி ஸ்கின் அதாவது அரிப்பு ஃபுல்லாக உடம்பு ஃபுல்லாக அரிப்பாக இருக்கும் ரேஷஸ் வரும் அதே மாதிரி ப்ளிஸ்டர்ஸ் அப்படின்றது அந்த பொக்கலம் பொக்கலமாக வரும்னு சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி ஸோ அடுத்து வந்து போலியோ மைலிட்டிஸ் இது வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் போலியோ போலியோ வைரஸ்னால காசு ஆகிறது இது வந்து இன்டெஸ்டைனையும் பிரெயின் அண்ட் ஸ்பைனல் கார்டு மூணையுமே இது பண்ணும் ஸோ இதோட இது பார்த்திங்கன்னா சிம்டம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபீவர் மஸ்குலர் ஸ்டிஃப்னஸ் அண்ட் வீக்னஸ் பேரலைசிஸ் பேரலைசிஸ் அப்படின்றது செயல்படாமல் காலெலாம் வந்து செயலிழந்து போயிடும் ஸோ அதுதான் வந்து போலியோட சிம்டம்ஸ் அடுத்து வந்து டெங்கு ஃபீவர் டெங்கு அப்படின்றது மஸ்கிட்டோனால் ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகக்கூடிய டிசீஸ் ஸோ இது வந்து ஸ்கின்னையும் ப்ளட்டு ப்ளட்டு அதாவது ஹீமோக்ளோ ஆர்பிசிஸ் இருக்குது இல்லையா அதை ஃபுல்லாக வந்து இது கம்ப்ளீட்டாக இது பண்ண ஆரம்பிக்கும் டெஸ்ட்ராய் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ டெங்கு வைரஸ் இல்லை ஃப்ளேவி வைரஸ் தான் இதை காஸ் பண்ணுது எந்த மஸ்கிட்டோ மூலமாக ஒருத்தவங்கள்ட்ட இருந்து இன்னொன்று அதாவது ஏடிஸ் மஸ்கிட்டோ ஏடிஸ் எஜிப்டி அப்படின்ற இந்த மஸ்கிட்டோனால் ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகுது இந்த டெங்கு ஃபீவருக்கு வந்து சிம்டம்ஸ் என்னென்னா ஃபீவர் அதே இது ஹெட் ஏக் ஜாயிண்ட் பெயின்ஸ் அதாவது மூட்டு மூட்டுக்கு மூட்டு வலிக்கும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து சிம்டம்ஸ் அடுத்து சிக்கன் குனியா சிக்கன் குனியான்றது ஆல்ஃபா வைரஸ் அதாவது டோகா வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து நர்வஸ் சிஸ்டமாக அஃபெக்ட் பண்ணுது எந்த மஸ்கிட்டோ மூலமாக அதே மஸ்கிட்டோ ஏடிஸ் எஜிப்டின்ற அதே மஸ்கிட்டோ மூலமாக ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகுது எக்ஸாம் இது ஒரு சிம்டம்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபீவர் ஜாயிண்ட் பெயின் ஹெட் ஏக் அண்ட் ஜாயிண்ட் ஸ்வெல்லிங் இதெல்லாம் தான் இதோட சிம்டம்ஸ் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா ஃபங்கல் டிசீசஸ் அப்புறம் வந்து ஹெல்மெண்டிக் டிசீசஸ் பற்றி பார்க்கலாம் அப்புறம் இன்னொன்று செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோவில் வந்து ப்ரோட்டோசோவன் டிசீசஸ் இருக்கும் அதில் வந்து லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் பிளாஸ்மோடியம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்